Doctor Strange'in ve Amerika Chavez adında bir kızın yolları kesişiyor ve Strange başı dertte olan Amerika'yı korumaya çalışırken ikisi kendilerini çoklu evren macerasında buluyorlar. Spider-Man ve The Evil Dead filmleriyle tanınan yönetmen Sam Raimi bu filmde Marvel dünyasına farklılık getirmek istemiş ve şiddet, kan gibi unsurları kullanmaktan hiç çekinmemiş. 13 yaş kitlesinin sınırında bu unsurları başarılı bir şekilde kullandığını ve çocuksu Marvel filmlerinin bir tık üzerine çıkarak iyi bir adım attığını düşünüyorum. Filmde bir Marvel filminden beklenmeyen şekilde bol bol süper kahraman ölümü var. Tabi onlara videonun spoilerlı bölümünde değineceğim. Bana göre bu film biraz arafta kalmış. Sevmemek için çok neden var ama sevmek için de çok neden var. Oyunculardan Benedict Cumberbatch'in farklı Doctor Strange'leri oynaması gayet başarılıydı ve Elizabeth Olsen'ın Wanda karakterlerini de çok iyi oynadığını düşünüyorum. Oyunculardan genel olarak memnundum. İyi bir iş çıkarmışlar. Yalnız evrene yeni dahil olan Amerika Chavez'i canlandıran Suchi Gomez diğer oyunculara göre daha düşük bir performans sergilemiş ama bunu da tecrübesine veriyorum. İleride kendisini geliştirip daha iyi işler başarabilir bunun için bir potansiyeli var. Yönetmenlikten oyunculuğa görsel efektlerden müziğe çoğu şey iyi. Yalnız o senaryo pek yakışmamış. Açıkçası çoklu evren deyince aklımıza ilk Into the Spider-Verse ve No Way Home filmleri geliyor ki zaten bu yapımlar gerçekten çok başarılı. Haliyle beklentilerimiz yüksek oluyor ve bu filmde de aynı tadı arıyoruz. İşte her şey bu noktada bozuluyor. Sadece henüz izlememiş olanlara tek bir tavsiyem var. Çoklu evrenin No Way Home'daki gibi beklemeyin yoksa yedilik film olur size 3. O yüzden filmi tarafsız bir bakış açısıyla izlemelisiniz. Unutmayın sonda iki tane de post kredi sahnesi var. Tabi son sahnenin izlenmeye değer olup olmadığı tartışılır. Dikkat spoiler uyarısı bu kısımdan sonrası filmi izleyenlere hitap ediyor. Her şeyden önce filmi izleyenler siz film hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Herkesin düşüncesi değerli. Çok fazla süper kahramanın öldüğünden bahsetmiştim ve benim için bu sahne senaryonun kendisini kaybettiği noktalardan biriydi. Ayrıca Illuminati denen grubun ve bu grubun öldürülmesinin bence bir anlamı yoktu. Sırf onları da filme koymak için koymuşlar gibi geldi bana ki bu üzücü. En azından No Way Home'da Green Goblin ve Dr. Octavius'ı ekranda fazla görmüştük ve bir anlamları amaçları vardı. X-Men karakterlerinden tanıdığımız Patrick Stewart'ın oynadığı Profesör X'in ölümü çok hızlı ve zorlamaydı. Karakteri görmemizle karakterin ölmesi bir oldu. Sahnenin iyi tarafı karakterlerin Wanda tarafından yaratıcı bir şekilde öldürülmeleriydi. Patrick Stewart'ın ve John Krasinski'nin ekran karşısına fan servisi için getirildiğinin farkındayım ama No Way Home'daki gibi bir yol izleyip kamera karşısında bu karakterlere daha uzun zaman tanısalarmış daha iyi olurmuş. Süper kahramanların öldürülmesine karşı değilim ama karakterlerin ölümünde tatmin edici bir anlam beklerim genelde ve bu yüzden de film bize karakterleri daha iyi tanıtmalıydı. Ayrıca Wanda'nın henüz ölüp ölmediğini bilmiyoruz ama öldüyse bu Wanda'ya yakışmayan bir son olmuş ki öldüğünü de düşünmüyorum. Keşke öyle düşünmemize neden olsalarmış daha duygusal bir an olabilirmiş. Eğer öldüyse de bu Elizabeth Olsen'ın rolünün sonu değil. Çünkü filmde gördüğümüz gibi bir sürü evren var haliyle bir sürü Wanda var. Bence senaryo konusunda senarist Michael Waldron'un hayal gücü yetersiz kalmış. Bu ara küçük bir detay olsun senaristimiz Michael Waldron filmde bir sahnede gözüküyor. Neyse çoklu evren deyince Chavez'i korumada daha farklı bir yol izlemelerini beklerdim. Doctor Strange'in kendi ölü varyasyonunu kullanması bana biraz garip ve saçma geldi. O anlar beni pek etkilemedi açıkçası. Doctor Strange'in bazı varyasyonlarının bizim Doctor Strange'e Amerika'yı kurtarma konusunda yardım etmesini ve bazı bencil diyebileceğimiz Doctor Strange'lerin de Wanda'nın yanında onlara karşı savaşmasını izleyebilirdik. Belki de Wanda'nın varyasyonları bizim Doctor Strange'e yardım edip Doctor Strange'in varyasyonları Wanda'ya yardım edebilirdi. Böylece çıkarlar doğrultusunda aralarında bir anlaşmazlık savaşı çıkabilirdi. Bu varyasyonların da aynı oyuncular tarafından oynanmasını istemezdim. Tembel bir yol olmuş. Tabi işler yaratıcı bir hal almayınca oyuncular da aynı olunca bu çoklu evren filmi daha çok karakterlerin çılgınlıkları gibi gözüküyor. Evreni daha da genişletmek amacıyla karakterlerin farklı versiyonları farklı oyuncular tarafından oynanması olayı daha da ilginç bir hale getirebilirmiş. Bu sekanslar bittikten sonra ileride bir gün evrenler arası büyük bir savaş mekaniğinde bu farklı versiyonları oynayan farklı oyuncular bu büyük savaşta karşımıza tekrar çıkabilirdi. Tabi bunlar kendi fikirlerim. Ayrıca merak ediyorum. Vişanti'nin kitabı ne işe yaradı? Filmi izlerken bir şey mi kaçırdım? Yoksa kitapla ilgili sahneler filmin hikayesine hiçbir katkısı yok muydu? Her neyse Doctor 
Doctor Strange in the Multiverse of Madness benim için 10 üzerinden 6.75'likti. Puan verdiğim noktaları açıklama kısmına yazarım. Kesinlikle kötü bir film değil. Sadece potansiyelini biraz harcamışlar. Evet bu kadar eleştiri ve yorum yeter. Şimdi filmin detaylarına geçelim. Önce filmin post credit sahneleri hakkında konuşalım. İlk sahnede Charles Theron tarafından oynanan bir kadın büyücü Doctor Strange'e Strange'in Amerika'yı kurtarmak için Dark Hold'u kullanmasının bir incursion'a yani iki farklı evrenin çarpışmasına neden olduğunu açıklıyor ve Strange'den yardım istiyor. Daha sonra Doctor Strange ile büyücü kadın bunu durdurmak için karanlık boyuta gidiyorlar. Bu büyücü kadının adı Clea ve 1964'te Strange Tales çizgi roman serisinin 126. sayısında ilk kez gözüküyor. Clea, Doctor Strange'in ilk filminde ana düşman olan Dormammu'nun yeğeni ve karanlık boyutun yüce büyücüsü. Ayrıca kendisi çizgi romanda Doctor Strange ile evleniyor. Tüm kredit yazıları bittikten sonra da ikinci sahnede Sam Raimi ile uzun süredir birlikte çalışan Bruce Campbell'ın canlandırdığı alternatif evrende yaşayan Pizza Papa karakterini görüyoruz. Filmin başlarında kendisi Amerika'yı pizza toplarını çaldığı için suçlamıştı. Buna karşı Strange ona bir büyü yapıp adamın elini kendisine saldırtmıştı. Bu en son kredi sahnesinde ise büyü duruyor ve Savage ile It's Over yani bitti diyor. Aslında film bitti neden hala buradasın şeklinde dalga geçmek istemişler. Spider-Man Homecoming'de de buna benzer bir olay var. And you wonder why you waited so long for something so disappointing. How many more of these? Filmde geçen sevdiğim 5 detaydan da bahsetmek istiyorum. 1. Filmin başında Doctor Strange'in bir varyasyonu Amerika'ya çoklu evrende kızın fedakarlığının yaşamından daha değerli olduğunu söyleyecekken ölümcül bir şekilde yaralanır. Dikkat ettiyseniz bu repliğin benzerini bir yerlerden duymuştuk. İki, bir önceki detaya benzer 2014 yapımı X-Men Days of Future Past filminde Profesör X'in kendi genç haline söylediği bir söz var. Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost for bu söz Multiverse of Madness filminde Profesör X'in Doctor Strange'e söylediği söz ile aynı. Profesör X, Wanda'nın zihnine girdiğinde Scarlet Witch'in alternatif evrendeki Wanda'yı bir göçük altına hapsettiğini görüyor. Bu sahnedeki televizyona dikkat ettiyseniz Wanda Vision'dan bir kare oynatılıyor. Aynı zamanda bu sahne Wanda'nın geçmişinde Sokovya'da yaşanan olaylarda enkaz altında kalmasına yani travmasına bir gönderme. Çünkü küçüklüğünde apartmandaki patlamayla birlikte anne ve babasını kaybetti ve sadece ikiz kardeşi Pietro ile kendisi hayatta kalmıştı. Doctor Strange filmin sonunda kendi varyantının ölü bedenini kontrol etmek için Dark Hold'u kullandı ve bu da üçüncü göze sahip olmasıyla sonuçlandı. Bu dünyanın ilk yüce büyücüsü olan Agamotto'nun her şeyi gören gözü. Bu göz ona geçmişi görme ve zamanı geri alma yeteneği sağlayabilir. Bir sahnede Doctor Strange'in Donna adında bir kız kardeşi olduğunu öğreniyoruz. Strange çocukken kız kardeşiyle donmuş bir gölün üzerinde oynar Donna'nın buzun içine düştüğünü ve onu kurtaramadığını söylüyor. Aslında Donna'nın bu sahnesi 2016 yapımı ilk Doctor Strange filminde görünmüştü ama yönetmen sahnenin filme uymadığı düşüncesiyle bu sahnenin filmin son halinden kesilmesini istemiş. Aynı zamanda yönetmen Scott Derrickson'ın dediğine göre bu olayın Strange'in doktor olmasında büyük bir etkisi varmış. Evet benim ilgimi çeken detaylar bunlardı. Sizlerin de paylaşmak istediğiniz diğer ilginç detaylar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Morbius hakkında tam 9 detaydan bahsettiğim videoma da göz atmayı unutma.